நான் கரெக்டா வந்துட்டேன்ப்பா இப்ப மணி ஏழு ஐம்பத்தஞ்சு தான் ஆகுது நீங்க எட்டு மணிக்கு தான் சாப்பிடணும்னு டாக்டர் சொல்லிருக்காரு நல்லா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
நல்லா இருக்கா வெரி குட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அம்மா எப்படி வந்த இப்படிதான் அப்படிதான் வந்தியா யாரும் பார்க்கல இந்த பக்கமா வர்றது உனக்கு வெக்கமா இல்ல ஆசை வெக்க மரியாதை தொழிலாளி பொம்பளைங்க யாருக்குமே இந்த மாதிரி இல்லையே இந்த மாதிரி சாப்பாட்டை பத்து நாளைக்கு சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி வீட்டுல இருந்தா எல்லாம் சரியப்படும்
உனக்கு வேண்டிய எல்லா வசதியும் பண்ணிக்கு புறப்படுறது ஏற்பாடு பண்ணு
இதை கேடு தங்க பாத்திரம் போல் ஒரு பாவியை கண்டபின் சாத்திரம் பார்க்காதே அப்பம் காட்டிய ஜாடைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்காதே சொல்லத்தா I will shut up, Inspector Sir. 
பேசாம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு தூங்குங்க சார் எனக்கு தூக்கம் வரல தள்ளுங்க நானாவது தூங்குறேன் அவனை மறந்துடதா சொல்லிட்டு தான் நீங்க வந்த இந்த கோரத்திலே நீ இருந்தா என் மனசு என்ன பாடுபடணும் உனக்கு தெரியாதாப்பா மறக்க நினைக்கிறதா ஞாபகத்தை விட்டு போறதில்லை சரிம்மா வீட்டுக்குள்ளே அடம்பிட்டு இருந்தா மனசு இப்படிதான் எங்காவது அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் சாயந்தரமா அப்படி வெளியே போயிட்டு வருவோமா வரியா நீங்க <laughs> 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 நானே கொஞ்ச நேரம் அப்படி செய்யாமத்தேன் உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா நீங்க நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கலாம் அவசியம் நீ விரிச்ச வல பெரிய வல சொன்னீங்க என் உடம்புல ரத்தம் உடல பிராண்டி தான் ஓடுதுன்னு 
பின் எப்படி பிளட் பிரஷர் இருக்க முடியும் பிராண்டி பிரஷர் தான் இருக்கும் நல்ல பிள்ளைப்ப இந்த இருபத்தி ஏழு வயசுலயே எழுபத்தி ரெண்டு வயசு உள்ளவனுக்கு வர வேண்டிய வியாதி எல்லாம் வந்த நோ மேட்டர் வயசு கேட்டு எல்லாரும் நான் சின்ன பையன் சொல்றாங்க என் வியாதியை கேட்டாது நான் பெரிய மனுஷன் நினைச்சுக்கிட்டுமே அசோக் இனிமேலும் நீ இந்த குடிக்கிறது நிறுத்தாம இருந்தீரா எந்த நிமிஷத்துல உயிருக்கு ஆபத்து வரும்னு என்னால சொல்ல முடியாதப்பா டாக்டர் பண்ணிக்கிறது கூட எனக்கு மூடு இல்ல டாக்டர் நாளைக்கு நான் அமெரிக்கா போறேன் ஒரு புது மனுஷனா பார்க்க ஆசைப்படுத்தால தேக ஆரோக்கியத்தை தேடவும் செய்யலாம் அழிக்கவும் செய்யலாம்
அன்புள்ள ராதாவுக்கு நான் ஒன்றை விரும்புவதில் விரும்பிவிட்டால் அதை அடையாமல் இருந்தது உன் தந்தையை வாட்டி வதைக்கும் வேதனை என்னவென்று எனக்குத்தான் தெரியும் தொல்லை தரும் தீயவனையும் தெரியும் என்னை மணக்க இசைந்தால் உன் தந்தைக்கு நிம்மதியை கொடுக்க என்னால் முடியும் இந்த லெட்டரை போஸ்ட் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணுங்க
அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல அப்படியே கீழ் விழுந்துட்டான் இறந்துட்டான் போல் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் போன் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் அனுப்ப சொல் எஸ் சார் நீ போய் நாட் ஒன் நீ இங்கே காவல் இரு என்ன 
நீயே கத்திட்டு போயிட்டு தான் ராதா நினைச்சிருக்கா இப்ப என்ன இங்க பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவா
மனசுதான் சரி என்னங்க இந்த வயசுல மனச போட்டு இறக்கிக்கலாமா நிம்மதியா இருக்க எல்லாம் சரியா போயிடும் கொஞ்ச நேரம் தூங்க நான் வர்றேன் பிள்ளையும் கிள்ளி விட்டுட்டு தொட்டில் ஆட்டுற மாதிரி அப்பாவுக்கு மிரட்டல் கடிதம் எழுதி அவரை துடிக்க வச்சுட்டு இப்ப வீட்டுக்கே வந்து அவர் சுகத்தை விசாரிக்கிறீங்க இவ்வளவு காலமா அப்பாவை மிரட்டி காரியத்தை சாதிக்க முடியல அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்க உங்களுக்கு நான் வேணும் எனக்கு எங்க அப்பாவோட நிம்மதி வேணும் எந்த பெண்ணும் வாய்விட்டு சொல்ல முடியாத வார்த்தையை நான் வெக்கத்து விட்டு சொல்றேன் நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆச்சரியப்படாதீங்க எல்லா வகையிலையும் நான் உங்களை வருத்தேன் எங்க அப்பாவுக்கு நிம்மதி கொடுக்க முடியும்னு எழுதுறீங்களா அதுக்காகத்தான் நான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் அப்பா கிட்ட இப்பவே சொல்லி நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க பாருங்களா வந்துட்டேன் படம் கொடுத்த புது உறவு பலப்படும் இன்னைக்கு நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த உறவு என்னைக்கு நிலச்சின்னு என் வாக்க நான் நிறைவேற்றிட்டேன் உங்க விருப்பப்படியே நான் உங்களுக்கு சொந்தமும் ஆயிட்டேன் இப்போ உங்க வாக்க நிறைவேற்ற எங்க அப்பாவை வாட்டி வதைக்கிற அந்த பத்திரத்தை எங்கிட்ட கொடுங்க அக்கிரமா ஆமா அதுக்குள்ள மறந்தாச்சா பொழுது விடியறதும் விடியாதது அவன் கையில இருக்கு பத்திரம் உங்க கையில இருக்கு ஊர் உலகத்துக்கு முன்னாலே நம்ம கல்யாணம் சாஸ்திரப்படி நடந்தாலும் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு வியாபாரம் எங்க அப்பாவோட விலமதிக்க முடியாத நிம்மதிக்கு என்னையே நான் விலையா கொடுத்து பொருளை கொடுத்துட்டு தான் வெளியே கேட்பாங்க நான் வெளியே கொடுத்துட்டு பொருளை
நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ முடியாத நிலைமை உண்டாயிடும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா கடவுளுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த கடவுள் மேல ஆணையா கேட்கிறேன் உன்னால என்ன மனப்பூர்வமா காதலிக்க முடியுமா சேகரன் எவ்வளவோ அன்போட பார்த்திருக்கேன் அந்த அன்புல ஆயிரத்துல ஒரு பங்கையாவது உன் பார்வையில காட்ட முடியும் என் முகத்தை பார்த்து சொல்லுறாதா என்னால முடியும் கொஞ்ச நாள் எல்லாமே முடிஞ்சிடும் கல்யாண சடங்கு நம்ம கைகளைத்தான் ஒண்ணு சேர்த்துருக்கு உள்ளங்களை ஒண்ணு சேர்த்து என்னைக்கு நீ என்ன காதலோட பார்க்கிறியோ அன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ வீட்டை 
பத்தி சொன்ன உடனே எங்க பூட்டுல வீட்ல சொன்னீங்களோன்னு நான் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் வாங்க யா உள்ள வரலாமா வாங்க உங்க சொல்ல ரொம்ப பெருசா போச்சு வேலை வேணும் என்ன வேலை தெரியும் நான் செய்யாத வேலைங்களா அதெல்லாம் ஒரு காலம் அது ஏங்க போ எனக்கே இவ்வளவு பெரிய மரியாதை நீங்க உட்காருங்க ஏங்க வா வந்த உடனே லட்சம் தேவன் உட்கார்ந்தா சேர வைக்கற இந்த சேர் இல்லையா அந்த சேர் அவ்வளவு தள்ளி உட்கார்ந்த காட்டிலும் நான் இங்க பக்கத்துல நிக்கிறேங்க Thank <laughs> you. 
ஒரு பாட்டுக்கு பல ராகம் ஒரு பார்வைக்கு பல பாவம் உலகம் முழுதும் மயக்கம் உனக்கே தெரியும் விளக்கம் ஒரு பாட்டுக்கு பல ராகம் ஒரு பார்வைக்கு பல பாவம் உலகம் முழுதும் மயக்கம் உனக்கே தெரியும் விளக்கம்
கண்ணு பக்கம் வந்தா மாப்பிள்ளை கண்ணுக்குள்ளே என்ன வரும் அம்மா மயக்கம் வரும் சேலை கட்டி புது பொண்ணு பக்கம் வந்தா மாப்பிள்ளை கண்ணுக்குள்ளே என்ன வரும் அம்மா மயக்கம் வரும் சரசம்பரும் சேலை கட்டி புது பொண்ணு பக்கம் வந்தா மாப்பிள்ளை கண்ணுக்குள்ளே என்ன வரும் அம்மா மயக்கம் வரும் நீங்க 
இனிமே
வாங்கி வச்சிருந்த பொம்மை எல்லாம் போட்டு உடைக்கிறேன் பைத்தியமா கூட ஆக்கி ஒரே கலரா இல்லாம தண்ணி என்ன வாரம் இல்ல ஏழு 
ரெண்டு கலகா இருக்கிறதுக்கு இது வந்து தெருக்கூடாய் பிடிச்சதுங்க ரெண்டு மீன் கூட இருக்கு உள்ள பாருங்க
ஏதோ ஆபத்தா உடனே புறப்படுங்க Thank <laughs> you. 
ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಶಿಸಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ ಮಾಡ್ತಾ ದಸರಾಗಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಕುಳಿತು ಸಾಪಾಟಕ್ಕೆ 
பயந்துட்டு நான் ஊர்ல இல்லாத சமயமா பார்த்து கல்யாணத்தை பண்ணிட்டியா உன் வைஃபுக்கு என்னடாச்சு பார்த்த மகாலட்சியமா இருக்க அவளுக்கு என்ன இதெல்லாம் வந்தது உன் விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சா அதனால தான் இந்த சாக்கா ஒழுங்கா பயப்படாதம்மா கைய பிடிச்ச வேலை உன் புருஷனுக்கு ஆயுசு கெட்டி ஆயிடுச்சு நீ எதுக்காக பயப்படணும்
எப்படி நடந்தது அசோக் கொலை செய்திட்டதாக எனக்கு செய்தி வந்தது அசோக் இன்ஸ்பெக்டர் இன்னும் உயிர் இருக்கு உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துட்டு போக ஏற்பாடு பண்ண ஏற்பாடு செய்தாச்சு
பேரிகளை எங்க போயிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் வாங்க